Ağustos 2012'de Atatürk Havalimanı'nın yoğunluk ve kapasite sorununu çözmek için Bakanlar Kurulu yeni bir havalimanı inşa edilmesine karar verdi. Ulaştırma Bakanlığı projeye İstanbul Yeni Havalimanı ismini verdi. 9 ay sonra 3 Mayıs 2013'te projenin ihalesi gerçekleştirildi. İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Lima, Mapa, Kalyon, Kolin Ortak Girişim Grubu 22 milyar 152 milyon euroluk teklifle İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini kazandı. Bu teklif Cumhuriyet tarihinde tek bir proje için verilen en büyük teklif olmuştu. Böylelikle İGA yatırımcıları 25 yıl boyunca Yeni Havalimanı'nı işletme etkisini resmen almıştı. Sırada yer bulmak vardı. Araştırmalar sonunda İstanbul Avrupa yakasında bulunan Karadeniz kıyısındaki Tayakadin ile Akpınar köyleri arasındaki arazide karar kılındı. Arazi şehir merkezine 35 km uzaklıktaydı. Bazı kesimlere göre de bölge kuşların göç alanı üzerinde olduğu için risk teşkil ediyordu. 7 Haziran 2014'te yeni havalimanını inşa etmek üzere projenin temeli atıldı. İnşa sırasında 3000'e yakın ağır iş makinesi ve 10.000'in üzerinde insan çalıştı. Çalışmalar 7 gün 24 saat durmaksızın vardiya sistemiyle devam etti. Havalimanı bittiğinde dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olacak. Yeni havalimanı yap, işlet, devret modeliyle 4 yılda inşa edildi. Tam 11.000 futbol sahası büyüklüğünde bir arazi üzerine kuruldu. Yeni havalimanının açılan ilk etabında 3 pist, 143 yolcu biniş köprüsü, 40 bin araçlık otopark, 228 pasaport kontrol noktası, 51 bagaj teslim ünitesi bulunuyor. İlk etapta 32 bin metrekarelik yemek bölümü, 52 bin 500 metrekarelik alışveriş bölümü var. Alışveriş bölümü şehirlerdeki AVM'lerin sahip olduğu tüm özelliklere ve geniş yelpazeye sahip olacak. Bu özellikler sayesinde yolcular uçuştan saatler evvel havalimanına gelip vakit geçirebilecekler. İlk yolcu terminal binasının büyüklüğü ise yaklaşık 1,5 milyon metrekare. Bu büyüklük yeni terminal binasını dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası yapıyor. Terminal binasında toplam 7 kapı bulunuyor. Terminal binasının yapımında kullanılan demirlerle 24 adet Eiffel Kulesi yapılabiliyor. Terminalin çatı alanı 450 bin metrekare. Sadece çatı alanına İtalya'daki kolezyumdan 23 tane yapılabiliyor. Terminalin cephe alanı ise 500 bin metrekare. Ekim ayında havalimanı test aşamasından geçti. Açılış öncesindeki ilk seferde 1000 kişiyle deneme gerçekleştirilmişti. İkinci seferde ise 3000 kişi ve 3 uçakla deneme operasyonları gerçekleştirilmeye devam etti. Yani toplamda 4000 kişi yolcu gibi davranarak yeni havalimanını test etti. 4000 yolcu, 9000 bagaj ve 2000'e yakın personelin katıldığı testler son derece başarıyla tamamlandı. İnşa sırasında her şey toz pembe gerçekleşmedi. Yeni havalimanının yapımında 10.000'den fazla insan çalıştı. Şubat 2018'de havalimanı inşaatında 400 kişinin öldüğü haberleri gündeme geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada bu zamana kadar toplam 27 çalışanın inşa sırasında hayatını kaybettiğini, haberlerin yalan olduğunu söyledi. Havalimanının ilk fazı 4 yılda tamamlandı. Yapı, Cumhuriyet tarihindeki tek projeye yapılan en büyük yatırım oldu. Toplam 10.2 milyar euroluk bir maliyetle yapıldı. İstanbul Yeni Havalimanı adeta bir teknoloji üssü gibi hizmet verecek. Dünyanın en akıllı havalimanlarından birisi olacak. İGA Bilişim, 100'ün üzerinde çalışanı ve alt ekibiyle birlikte toplam 780 kişilik bir ekiple insanlara hizmet sunacak. Şu an 2,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip. Tamamlandığında bu rakam 5,5 milyon ton olacak. Şu an en büyük kargo kapasitesine sahip havalimanı 4,5 milyon tonla Hong Kong Havalimanı. Yeni yapının teknolojik altyapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları, check-in kontrolleri gibi alanlarda bekleme süreleri azalacak. 
55 bin insana eş zamanlı, kesintisiz ve hızlı internet sağlanacak. Havalimanının bünyesinde 20 milyon gigabaytlık data alanı olacak. Bu rakam ortalama bir şehrin sahip olduğu rakamla neredeyse aynı. Havalimanına döşenen 1700 kilometrelik fiber kablo ise İstanbul Berlin arasındaki mesafeye eşit. 3 büyük şirket Türk Telekom, Türksel, Vodafone işbirliği ile siber altyapı kuruldu. Yeni havalimanı dünyada gemi ile ikmal yapabilen sayılı havalimanlarından bir tanesi. IGA, Yakıt İkmal Limanı'nda 63 tonluk gemi ile test amaçlı ilk yakıt sevkiyatı yapıldı. Karadan yapılan sevkiyatta 2250 adet nakliye aracına ihtiyaç vardı. Yeni havalimanının bu özelliği sayesinde maliyetler düşürülmüş oldu. Yeni İstanbul Havalimanı'nda yakıt ikmali sadece deniz yoluyla yapılacak. Havalimanı tamamlandığında 350 farklı destinasyona uçuş imkanı sağlayarak adeta kıtaları birleştirecek. İstanbul Yeni Havalimanı, Cumhuriyet'in 95. yılında 29 Ekim 2018'de resmen açıldı. Açılış için Amerika'nın çok satan gazetelerinden New York Times'a tam sayfa ilan verildi. Açılışa Arnavutluk, Katar, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek gibi devletlerin yöneticileri katıldı. Yeni Havalimanı'nın ilk seferi 31 Ekim Çarşamba günü saat 11.10'da yapılacak. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen uçuş gerçekleşmiş olacak. İlk uçuş İstanbul'dan Ankara'ya olacak. Atatürk Havalimanı yıllık 63 milyon yolcuya hizmet veriyordu. Yeni Havalimanı ise ilk etapın tamamlanması ile birlikte yıllık 70 ile 90 milyon yolcu ağırlayacak. Tüm fazlar bittiğinde ise bu rakam 200 milyona kadar çıkacak ve 500 adet uçak kapasitesine ulaşacak. İlk etapın tamamlanmasıyla 3 pist kullanıma açıldı. Bittiğinde ise toplam 6 pist kullanıma hazır hale gelecek. Bu pistlerden 4 tanesi Karadeniz'e paralel, 2 tanesi ise Karadeniz'e dik uzanan pistler olacak. Pistlerin uzunluğu 3,5 ile 4 km arasında. Bu pistler sayesinde F kodlu en büyük yolcu uçakları Airbus A380 ve Boeing 747-8 rahatlıkla uçuş yapabilecek. Havalimanında uzunluğu 3,5 km, genişliği 45 metre olan iki taksi yolu ve bu taksi yollarına bağlı küçük taksi yolları yapılacak. İlk fazda ana terminal binası, iki pist, bir hava kontrol kulesi ve destek binaları var. Hava kontrol kulesinin uzunluğu 90 metre ve lale figüründen esinlenilerek yapıldı. Bu tasarım ona 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülünü kazandırdı. Hava Trafik Kontrol Kulesi 17 kattan oluşuyor. Yeni havalimanında hem iç hem de dış hat uçuşları ana terminal binasından gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı Ağustos ayında günde 1441 uçuş trafiği ile rekor kırmıştı. Yeni havalimanında ilk etap tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde 1800 ile 1900 iniş kalkış yapabilecek. Tamamlandığında her pistte saatte 19 iniş veya kalkış yapılabilecek. Yeni havalimanında 3 adet veri merkezi, 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3367 adet uçuş bilgi monitörü, 4549 bilgisayar ve 9000 adet güvenlik kamerası var. 2 aylık süreçte Türk Hava Yolları günde 5 sefer yapacak. 3'ü iç hat, ikisi dış hat olacak. 1 Kasım itibariyle Ankara, Antalya ve İzmir seferleri başlayacak. İlk yurt dışı uçuş 31 Ekim'de Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak. Yurt dışına yapılacak ikinci sefer ise Bakü düzenlenecek. Şehir merkezlerinden gelenlerin İstanbul Yeni Havalimanı'na daha rahat ulaşabilmeleri için raylı sistem çalışmaları devam ediyor. Bir bölümü Gayrettepe, bir bölümü Halkalı'ya uzanan yeni metro çalışmaları şu an devam ediyor. Gayrettepe Yeni Havalimanı metrosunun 2019 yıl sonuna kadar açılması bekleniyor. Ulaşımın bir diğer ayağı olan taksiler için 34 nolu taksiciler kooperatifi ile anlaşma sağlandı. 1 Ocak 2019'a kadar Havalimanı Otoparkı ücretsiz olacak. İETT otobüsleri ise %50 indirimle hizmet verecek. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a göre İstanbul Yeni Havalimanı 2025 yılına kadar 225 bin insana iş olanağı sağlayacak. Dolaylı yoldan 1,5 milyon insanı ekonomik anlamda olumlu etkileyecek. Yeni havalimanı tamamlandığında gayri safi milli hasılaya %4,9 katkı sağlayacak. Yeni havalimanı yapılacak geliştirmelerle havacılık, lojistik, turizm, teknoloji, şehircilik ve parakende sektörü başta olmak üzere birçok alanda ülkeye katkı sunması bekleniyor.